For the fifth consecutive day of national strike in Ecuador, citizens are protesting against austerity measures. President Moreno ordered the army into the streets and on Monday night claimed that the protests were part of a coup financed by Venezuelan President Nicolas Maduro and former Ecuadorian President Rafael Correa. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Progressively, since Sunday night, the capital was heavily militarized, and soon, security forces were violently enforcing a state of exception issued by President Lenin Moreno. Complying with the International Monetary Fund's demands, in exchange for billions of dollars of loans, the measures included a rise in diesel and gasoline prices, which could double from current levels. They also contemplate a cut in some of the benefits for workers in the public sector. Musician and cultural activist David Benitez explains how this would directly affect the poorest. Estamos resistiendo a unas medidas económicas al decreto 883, donde viene el paquetazo de las medidas económicas. Es el contexto de lo que está pasando ahora, que golpea directamente al bolsillo del pueblo ecuatoriano y que eh, viene directamente de órdenes del Fondo Monetario Internacional con esa carta de intenciones. Esperamos que se acabe esto lo más pronto posible, que estamos perdiendo todos al final. Esperamos que nuestro objetivo es que el señor Moreno derogue esta, este mandato y estamos protestando de manera violenta por ningún lado. Queremos simplemente que quite estas medidas económicas y esperamos que lo haga pronto. No queremos represión y solidaridad con, con los compañeros indígenas, campesinos y obreros. Thousands of indigenous people and farmers started to walk from different parts of the country towards the capital on Saturday, convinced that their agrarian labor will be directly affected in many ways by the rise of fuels. Military tanks, tear gas, and more violence is how security forces were preparing for their arrival. But repression was not only reserved for them, but also for students, workers, and other social movements protesting in Quito Monday afternoon. Hoy en día estamos viendo cuánta gente viene aquí también a hacer una manifestación de manera pacífica, queriendo ayudar a las personas que están al frente, tratando de exigir nuestros derechos. Somos nosotros con, la, eh, con, la, con el grupo que vinimos con ese objetivo. En realidad las personas y los militares y los policías han eh, disparado a la gente, están eh, vulnerando con todos los derechos. Estamos con un miedo y una preocupación porque hay muchas personas heridas. Eh, agradecemos también a todos los mecanismos de emergencia que están aquí apoyándonos, pero queremos que se sepa en todo el mundo, que toda la gente pueda reconocer de lo que está pasando en el Ecuador, que esto no es, no es de hoy. Entonces, esto para que pueda ver toda la gente, es lo que se está viendo, es el abuso de la autoridad, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de la Policía. Human rights organizations are also denouncing arbitrary detentions, hundreds of injured, and so far, one death is confirmed. On Monday afternoon, the government undertook a great effort to prevent the indigenous march from reaching the center of Quito where the presidential palace is located. But finally, they did. However, the palace was empty because President Lenin Moreno left when the protests started. And just after the indigenous movements entered the capital, he announced he will be conveniently moving the seat of government to Guayaquil. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. A second indigenous march heading to Guayaquil was also blocked by municipal trucks, but they also managed to pass. And just as the rest of the social movements in Ecuador, they vowed to continue in the streets until the government lifts the austerity measures or leaves.